¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Speed and Classics TV. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que nos acompaña un excelente piloto y un gran amigo. Entonces, quédense con nosotros, va a estar muy interesante, ¿verdad, Dan? Sí, vamos a descubrir las maravillas que tiene en su taller y ya lo saben, no nos cambien y no nos pierdan la pista. Bueno, pues como lo vieron al principio, les dijimos que íbamos a estar con un gran piloto y pues nada menos que José Luis Ramírez, amigo. Paco, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar aquí. No, no, no. Bueno, pues, ¿qué más? Este, Te puedo preguntar porque te conozco de muchos años, pero para que te conozcan muchos de nuestros amigos que nos ven, platícanos cómo iniciaste en las, en, en, en las carreras en México. Ah, yo creo que como todo buen, como todo buen, este, buen niño es este, culpa del padre. Eh, mi papá era un, muy buena, un gran aficionado al automovilismo deportivo de muchos años, corrió en en categorías este, como mecánica nacional, como la Copa Fermon. Entonces, el, el, el amor por las carreras siempre ha existido. Y cuando yo tenía, creo que siete años, fue mi primera carrera de karts en Cuernavaca. Eh, fue el, y fue el, el inicio de una, de una trayectoria que nos ha ido, eh, yo creo que bastante bien. He crecido mucho como piloto, he crecido como persona y también ahora como equipo. ¿no? Oye, y tú inicias en el kartismo. Así es. ¿Dónde? La primera carrera fue en Cuernavaca, ese cantor de Cuernavaca, ya después me fiscal y... Había dos, ¿no? Este, el de Cuerna, 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 el Cuerna, de Vera, el de Vera. Vera. Luego, la el que tenía la curva del árbol, ese, sí. ese era la... El que está todavía. Ahora ya está Cuautla, Basiscali, está Valle de Bravo, hay varias pistas. ¿no? Claro, claro. ¿Y luego inicias en automovilismo? Sí, luego inicio en automovilismo en el año 90 y... no, es cierto, 99 la Copa Vintage con un Camaro, con un Camaro de 1968, un Transham, un Transham legítimo. Eh, Platícanos algo de ese Camaro. No, pues es un, es un, al rato lo van a conocer, de hecho, les voy a platicar ya a detalle, pero es un, es un hermoso, un hermoso coche. Es un Transham construido en los talleres de Royal Penske, cuando Roy Woods, que era un ingeniero que trabajaba en Penske, eh, corría la, la Transham B. Él hizo ese, 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 ese coche. Y bueno, tuvimos la, la, la fortuna, porque fue así, una fortuna, que ese coche llegara, lleg, llegara a nuestras manos, ¿no? Oye, ¿y platico o me voy a echar, te voy a echar unos enemigos de, de la, el gran premio histórico? No creo que me puedas echar unos enemigos, así <risa> que tengo, la verdad. Bueno, resulta que fui a verlo a su taller en universidad es. y estabas preparándolo, ¿no? Porque iba, bueno, íbamos a participar en, en la... Gran Premio Histórico, pero yo participé en el Gran Premio Histórico, tú participaste en una carrera antes, ¿no? Que era como una remembranza de los, de los vintage. Uh -huh, uh -huh, y era este... Una... Pues era, era como una... Fue por invitación, a mí fue por invitación. Yo quedé campeón de la vintage en el año 2000. Yo me, me salgo de vintage, me dedico ya a otras categorías, pero en el año... Creo que fue 2010 o 2012, una cosa así, no me acuerdo. 12, porque ya tenía el grupo yo. Este nos invitan por parte de la, de la gente de la Comisión Nacional del Autódromo Antiguo a correr en esta fecha de, en el autódromo y pues obviamente se revivieron viejas este, anécdotas y viejas batallas que teníamos pendientes por ahí 20 segundos al segundo lugar nada más, no fue mucho ya lo querían sacar, oye y pero tú ya estabas ahí en NASCAR ¿no? ya ahí parece que ya estaba compitiendo en lo que era NASCAR, NASCAR México sí y tú corriste en NASCAR en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, ¿cómo fue tu, tu, tu bueno, base a Estados ganó Unidos? Ganó el campeonato de la, de la, de la Transa, bueno, de la Vinta, son mis palabras. Me voy a lo que era Copa McCormick, en los Mustang, 2001, 2002 y 2003. ¿Qué pasó? Siempre, fui, siempre Ramírez Racing siempre ha sido un equipo familiar. Tú lo conoces, tú eres el papá, a toda la familia, ¿no? Que por cierto, de repente me invitan amigos a spotear y se enojó conmigo porque te dije que no. Uh, creo que sí, no me acuerdo <risa> Pero bueno, creo que sí Es que da miedo porque es el piloto Es el único piloto propietario en México Es correcto ¿No? eh, Hay una carrera en Aguascalientes en la que te bajas a cambiar la, la, la rueda no Sí, un problema con mango de dirección De mango izquierdo Entonces este el espotearle es que tienes que hacer las cosas perfectas Y yo preferí seguir la, siendo su amigo Para la gente que no sabe qué es espotear aquí lo es, que El spotter es el que está En la Son parte más alta, más alta del autódromo tiene una vista perfecta de la, de, de la pista, entonces sabes si hay algún accidente, sabes si tienes eh, eh, el coche que viene atrás de ti, en qué posición está, no usamos tanto los espejos retrovisores en NASCAR, entonces él, la chamba que yo necesitaba que él hiciera, era exactamente ser mi spotter, cosa que no quiso, porque dijo que era demasiada responsabilidad. 
Yo bueno, no lo dije así. <risa> pero dije, está bien. Dije que te quería mucho como amigo, mejor. Sí, sí, sí. Entonces, Oye, bueno, ya te me, vas voy a... A, me voy a la, a la Copa McCormick. Eh, pero como siempre, el equipo ha sido familiar. Obviamente, los, 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 los patrocinios han sido escasos. Eh, se fue a base de mucho trabajo eh, yo en lo personal siempre estoy al, al, al a, no, no solamente como piloto sino involucrado en los desarrollos de los coches en lo que es la, la, la gente del taller la operación del taller yo soy el, el, prácticamente el, el director de este taller entonces eh, veíamos que costaba mucho trabajo la Copa Mustang era demasiado el, el trabajo y, y pelear contra equipos poderosos como en ese entonces era Telmex era Canel, era Motorcraft pues no teníamos, no teníamos opciones. Decido que por el mismo, este, con el poco patrocinio que tenía, con ese mismo monto, me puedo ir a correr lo que era la Grand National West Series de NASCAR en Estados Unidos. Eso fue en el año 2004. Y bueno, pues este, fue creo que la mejor decisión, porque gracias a ello aprendí mucho. Aprendí mucho en la construcción de coches, aprendí mucho en suspensiones, aprendí mucho en motores. Eh, y fue una gran escuela porque estuve... 2004, 2005, 2006, 2007, eh, viviendo, y trabajando y corriendo en Estados Unidos, en lo, que, en lo que mejor sé hacer, que eran coches de carreras, y sobre todo este, en lo que era NASCAR, ¿no? Eso me da el pie para que en 2008, cuando regreso ya después de una crisis económica bastante fuerte que hubo en, en Estados Unidos, como todos recordamos, pues este, me, me tengo que regresar porque el patrocinador que yo ya tenía allá quiebra, este, la empresa quiebra en pocas palabras y bueno pues acabó el sueño americano para mí no regreso en 2008 me contratan dos equipos de NASCAR México eh, debo decirlo bastante malos eran malos nada no más no digas cuáles eran este ya. eran bastante malos no, ya sí. y este y bueno pues te das cuenta de que lo que aprendí allá no quería hacer eh, o no te daban no te daban la oportunidad de poderlo explotar aquí no también te das cuenta de que como los, los esa maña de los equipos mexicanos de que se gastaban el, el patrocinio en otras cosas menos en los coches de carreras, pues bueno, eh, me motiva a que en 2009 crea o reviva en pocas palabras el equipo Ramírez Racing. Bueno, pues ya creo a la, a el, 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 vamos, una infraestructura muy, muy fuerte basada en lo que yo había aprendido ya en Estados Unidos, en lo que era NASCAR. Y bueno, pues la verdad me ha, me ha, ha sido muy bueno. Eh, tenemos una de las mejores instalaciones dentro del, dentro del autorismo la deportivo mejor, de México. No, hay que ser, Ahorita hay van que ser, a dar hay un que ser este, con Dan. Hay que ser sincero, este, sencillito. ¿no? Yo creo que ante todo la, hay que ser personas. Y bueno, sí hemos trabajado por tener una de las mejores instalaciones, eh, pero siempre con la idea de no, no ser eh, blofero, sino ser eh, re realmente dedicado a lo que, a, a lo que esta, esta pues, escudería o este equipo como Ramírez Racing debe de ser. ¿no? Es un, eh, ha sido uno de los mejores equipos de NASCAR México, siempre está en, los, en, en el top 5, bueno, siempre en eh, los últimos 2010, 2011, 2012 y 2013, 2014, entró a lo que era la, la fase de desafío, terminamos siempre entre los 10 primeros de campeonato y estábamos a la par de equipos Telmex, equipos Canels, equipos muy poderosos que había en NASCAR. ¿no? Hubo algo muy curioso, ¿no? Yo recuerdo que un piloto de, 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 de Telmex este, tiene un problema y uh -huh. lo sustituyes. Así es. Y es la peor pesadilla para, no, no solo un piloto, para cualquier persona. Imagínate que eres gerente de ventas de una farmacia, te enfermas y ese día te sustituye a alguien y lo que tú nunca has podido lograr, él lo logra en la primera y en el único día que te sustituye. Que... Bueno, así como que nunca lo voy a poder lograr, digo, él, 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 desgraciadamente ese equipo... Ese coche, vamos a ponerlo, durante esa temporada no había tenido unos muy buenos resultados, pero anteriormente había tenido... Bueno, no, sí, en, esa, en ese año, ¿no? en esa temporada. Pero en ese y año tú ganas. Sí, y llega la carrera eh, con mi coche, o sea, el coche el coche 08 lo, lo rotulamos de, de escudería Telmex, en pocas palabras. Eh, fue Tuxtla Gutiérrez, ganamos la carrera por suerte. Y bueno, pues... Es, no, eh, suerte no. Eh, 
Por suerte, ¿eh? acá ya saben cómo es. <risa> Soy su porrista este, número uno. <risa> entonces, pues la verdad fue una, una experiencia, nos abrió las puertas eh, de, dentro de escudería y creo que hemos hecho las cosas bien. Eh, corrí con ellos durante el año 2014 en el Auto 5 de escudería Telmex. Que todos extrañamos el 08. Sí, que todo el mundo, ya sé, todo el mundo extrañó el 08. Pero son cosas que uno tiene que ir dando, son pasos que uno que tiene que ir dando para poder este, evaluar hacia dónde quiere, quiere, se quiere dirigir en la vida. ¿no? Y ahora migras a la Supercopa B8. Ahora emigro a la Supercopa, efectivamente con, con mi equipo, sigo siendo Telmex, pero con mis cosas, con mi coche, con mi, con, con mi trabajo, con lo que me gusta hacer que es preparar coches de carreras. Porque la parte, la parte divertida de mi chamba, la parte divertida de... de lo que hago es el fin de semana, llegas, te subes al coche y lo manejas. La parte complicada, la parte de, de, que tiene un trabajo como cualquier otro, que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues es estar aquí, estar desarrollando los coches, estar aquí atrás, estar viendo cómo hacerlos mejor, cómo poder eh, eh, sacar ese, esa pequeña ventaja o esa, esa décima que a veces nos hace falta. Entonces, esa es la parte que, que es que la gente no conoce, que la gente no ve y bueno, pues ese, ese es mi trabajo más que nada, ¿no? Que tu caso es muy especial, ¿no? Porque todo escudería Telmex eh, la maneja Jimmy Morales y uh -huh. tú eres el único piloto que es un equipo externo, ¿no? Ah, bueno, ese es para este año, ¿no? El año pasado este todavía año. estaba... Este, este año tú eres un equipo externo que sí, es escudería Telmex la dado, que se, dado que se forma la, la nueva categoría, la Supercopa, la Supercopa Telcel, pues obviamente yo me enfoco porque fue mi... Mi, mis inicios fueron en circuitos y creo que era momento de, de, de cambiar un poco la página, de darle vuelta a la, a la historia y dejar lo que era NASCAR, ya había sido 10 años de correr NASCAR eh, y probar cosas nuevas ¿no? girar hacia Entonces, la derecha a, a, hablando, con, hablando con Jimmy, hablando con la gente de escudería pues este, a, hacemos que Ramírez Racing esté participando dentro de escudería, de, de, como parte de escudería Telmex Dentro de la Supercopa, ¿no? Ya girando a la derecha. Ya girando a la derecha, como dice acá el compañero. Oye, pues entonces llévanos con Dan a dar un recorrido. Claro que sí, el... acompáñenos a dar Vamos una vuelta. A dar un recorrido con Dan. Como te platicaba, Dan, este es el, el B8, el Super B8 que compite actualmente en la Supercopa Telcel. Es un chasis realmente fabricado para competencia solamente. Eh, trae cuenta con un motor Chevrolet 350 eh, con 420 caballos. Eh, trae un disco de las cuatro ruedas. Una caja de velocidades de grandes rectos que nosotros no ocupamos Jack Clutch para cambiar. Es igual en patrón en H, pero este pero ya es, eh, vamos, mmm, casi, casi secuencial, casi. Todavía le falta un pequeño detalle. Los discos que usamos son calipers de aluminio, obviamente, de cuatro pistones adelante y cuatro pistones atrás, discos de 12 pulgadas de diámetro, una tres octavos de ancho. Eh, es un coche muy divertido para manejar, es un coche que bueno, les, les podía platicar todo el, todo el programa de él, pero bueno, es, este, es uno de los... Los atractivos de la Supercopa, ¿no? que somos alrededor de 20, 25 coches, en, estamos muy cercanos, las diferencias de tiempo son mínimas, realmente el manejo de los pilotos y la buena puesta a punto que tenemos es lo que marca la diferencia. Y este Dan es el, el, el actor, vamos a ponerlo así, del equipo. ¿no? Nosotros formamos parte hace ya unos meses de la telenovela Hasta el fin del mundo, donde salía la Mr. Peda, donde salía Mario de Sousa, donde salía... Estaba el, el famoso Patotas, que es el coche, eh, piloteado por Chavita Cruz. Bueno, nosotros como equipo dábamos el apoyo a la novela y las escenas de pista, lo, lo que era las escenas de, de, de manejar, las hacía yo, ¿no? Era un poco difícil, ahí era tru, este, truco de producción, este, quitar el tamaño de Cepeda y ponérmelo a mí, pero bueno, está, era, era, esa era la chamba de ellos y la verdad fue una, una, una época padre, una, un, un trabajo divertido. Nunca había estado con este trabajando en televisión y fue bastante, bastante divertido. Cansado, pero divertido. Y bueno, José Luis, este es nada más ni menos que el mítico 08. Cuéntanos un poquito cómo fueron las competencias o cómo han sido las competencias con él. Ah, este ha sido, yo creo que, uno de los mejores coches de carreras que he tenido. Realmente eh, tuvimos dos victorias con este coche, en Tuxtla Gutiérrez. Las dos fueron en Tuxtla Gutiérrez. Eh, peleamos por el top 5 de campeonato con este coche. 
eh, realmente este, trabajo, este coche tiene mucho trabajo de parte de todo el equipo tiene mucho, muchas horas de, de sacrificio eh, pero no sabe qué, qué gusto es que la gente reconozca ya ahora un, a, no tanto al, al piloto por la marca que lo tiene el número que maneja ¿no? y el 08 ya ha sido oh, parte de NASCAR México desde hace ya 4 o 5 años y bueno pues es un, es un gusto llevarlo también en Supercopa perfecto y bueno se ha hecho ya toda una leyenda Sí, la verdad es uno de los coches más consentidos de la gente en lo que es NASCAR México. Eh, se le extraña las, que las competencias que no, no hemos podido asistir, pero de hecho en, en, en Phoenix, la, como una, una, una memoria, la primera carrera que fuimos a correr en Phoenix, eh, tuvimos un golpe en la primera vuelta, eh, me bajo a arreglarlo igual en, en, en los pits, y esa imagen se le quedó muy marcada a la gente, es así que cuando regresamos al siguiente año me, 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 fue, me fue a ver mucha gente que está, estuvo esa carrera que me reconocía el esfuerzo y que realmente aplaudía que, que, que tuviera la, esa pasión por el trabajo, esa pasión por el, por el, por el siempre salir adelante, por ese, ese empuje y les, les llamó mucho la atención el que yo me bajara a reparar el coche. ¿no? Wow, pues es toda una experiencia de vida estar con este 08. Sí, es, es, un, es uno de los mejores compañeros de hecho. Y estamos aquí en tu tráiler, cuéntanos qué es lo que se vive aquí adentro. Pues mira, aquí en ese, en ese tráiler es nuestra base de operaciones cuando estamos en carrera, ¿no? Tenemos eh, prácticamente un coche eh, desarmado aquí adentro, viaja un motor, una transmisión, un diferencial, partes de suspensión, siempre estar muy bien preparados para tener algún percance y, y poder, conseguir, eh, poder, poder seguir en carrera, ¿no? También tenemos eh, para, para la gente, para nuestro equipo, eh, pues una, una pequeña de, 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 de despensa, un refri, eh, todo lo que es el, 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 el área donde está la vestimenta del equipo, donde están los uniformes, los trajes Nomex del equipo, del cambiador de llantas, del que reposta gasolina, del que eh, el, el cargador, todos están ahí eh, perfectamente organizados, siempre está sumamente limpio y sumamente organizado. Y en la parte de arriba, pues viaja el coche, ¿no? Es donde están, tiene espacio para dos coches, ¿no? ahorita viaja uno. Y bueno, pues este, pues este es prácticamente el, la, 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 no sé cómo lo puedo decir, pues sí, es una, una base de operaciones para, para nosotros dentro de pista. ¿Nos podrías mostrar qué tienes en alguno de tus gabinetes? Sí, claro, con mucho gusto, mira, adelante, te podría, te puedo enseñar en esta parte. Este, en este, por ejemplo, tenemos todo lo que son amortiguadores y resortes. Aquí tenemos diferentes tipos de, de resortes, cada pista requiere una configuración de, de resortes diferente, eh, nosotros, eh, y bueno, más que nada es como yo lo siento el coche, pido o hago el cambio de un resorte más suave, un resorte más duro, un amortiguador, eh, manejamos dos series de amortiguadores nada más, entonces uno es un poquito más suave en compresión, el otro es un poquito más duro en expansión, entonces todos esos ajustes se van, se van haciendo durante el, el fin de semana de, de, carrer, de carrera, ¿no? Eh, por acá, mira, si quieres, por acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ah, este es un cajón de tornillería, perfectamente organizado por medidas, tamaños, Diámetro de tornillo, tipo de tuercas, bla, 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 toda la tornillería aquí está, ¿no? Y bueno, pues es prácticamente donde, donde trabajo, cuando estoy en carrera y donde este, muchas, muchas horas de, de, de la pista se pasan aquí. ¿Es tu segundo hogar? Casi, casi, cuando estoy en pista, sí. Mi, mi segundo es en el taller, pero cuando estoy en pista, sí, aquí la verdad es, una, es un lugar muy acogedor, tenemos una suite, si quieres, este, acompáñenos. Mira, por favor, acompáñenos. Vamos a dar la espalda dos segundos nada más. Este... No, esta es tu suite. Uh -huh. Esta es la, la oficina del tráiler. Aquí se, se hacen juntas de trabajo durante el, el fin de semana de carreras. Se determina la estrategia de carrera. Los ajustes que vaya a tener se, se, discuten, se discuten aquí. Eh, todo lo que es la, la planeación es lo, lo donde aquí se lleva. Digo, también es, es mi área de, de descanso porque a veces es un poco tedioso entre carrera y carrera. Eh, los tiempos muertos pero bueno pues es este es, es, es una es una es una estancia bastante agradable pues ya lo vieron es un trailer sumamente completo es como su tercer hogar porque decíamos que el segundo era el taller pero bueno 
está impresionante. Amigo, estamos sentados sobre... Estás en un, sentado en un dinamómetro de rodillos. Esta es una herramienta que ocupamos para determinar la potencia, tanto caballos como torque, eh, que, te, que, tiene, que, que entrega ya el tren motriz. ¿no? Ya no es qué tantos caballos tiene el motor, sino realmente qué tantos caballos se está entregando en la rueda. A las ruedas. Oye, y hay muchos equipos en México, equipos muy grandes como Jimmy Morales y, y bueno, los Tame, tú, y tienen mucho presupuesto y pueden preparar su carro así. Pero hay otros equipos más, y con mucho más pobrecitos, y otros como yo, que somos mi mujer, mi papá y yo, que... ¿Cómo podemos nosotros conseguir o, 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 o acceder a algo así? No, nosotros, nosotros ofrecemos el servicio. Es una, es, esto no es privado, esto es un, esta es una herramienta que está abierta al público, lo pueden, me pueden contactar a través del, de Facebook o me pueden contactar a través de Twitter. Es, J, es arroba JL Ramírez 08. Aquí aparece en tu, este, tu Facebook. Y José Luis Ramírez, Ramírez Racing 08 en Facebook, ¿no? Entonces me pueden mandar un inbox y con todo gusto podemos programar una, una cita y podemos probar su coche, no hay ningún problema. Entonces cualquier equipo eh, de cualquier serial que quiera preparar su carro uh -huh. puede contactarte al Facebook que aparece aquí abajo. Es correcto. Y tú haces también, eh, el, nivel las frenos, este, lo, el peso. No, más que nada yo, 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 yo les digo que su realidad, ¿no? Ajá. En dónde están. Digo, hay categorías que se rigen por caballos, como la, la, la TC2000 que tiene un límite de caballos, como en la Supercopa, en, la, en, la parte, en, la, en lo que son los SEA, tienen un límite de caballos. Eh, creo que podemos eh, ayudarles de cierta, de cierta forma a esos equipos que no tienen la infraestructura tan fuerte y pues obviamente, pues bienvenidos, ¿no? No tengo ningún problema en ayudarles. Bueno, pues bueno, ya lo saben, entonces aquí al Facebook que aparece, contacten a José Luis Ramírez, todos los que somos equipos pequeños y pues nos puede echar la mano y, y está muy padre, ¿no? Sí. Ahí tienes tu, tu, tus precios y todo que vas a... Sí, ahí, a ahí, ahí, ahí manejamos todo, este, todo, me pueden contactar y ya les ya programamos una cita y sobre todo les podemos orientar más que nada qué deben de hacer y qué no, y qué no deben de hacer. ¿no? Perfecto, muchas gracias José Luis. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero se la hayan pasado increíble con nosotros. Y bueno, Paco, ¿qué te pareció? Increíble, para mí es un honor siempre que visito las instalaciones de Ramírez Racing. Y como les dije al principio, es un programa muy especial, ya que José Luis es un gran amigo y aparte uno de los pilotos más queridos en las pistas de México. No nos pierdan la pista como dice Dan y nos vemos la semana entrante.